ஹலோ மை டார்லிங் செல்லக்குட்டி மெடிகாஸ் ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ முக்கியமான அப்டேட் ஆக்சுவலாக ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டிலே ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ என்னன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் போன வருஷத்தோட நீட் சிலபஸ் அப்படியே இந்த வருஷத்துக்கு கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லாத்துலேயும் சில ரெடியூஸ்ட் டாபிக் இருக்குது சில அப்டேட்டட் டாபிக்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த செஷன் எதுக்கு நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த செஷன்ல நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா பேசிக்கா நீட் எக்ஸாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு என்னென்னலாம் டிலீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாடா படிக்கவே தேவையில்லை என்னென்னக்கு எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சில இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ் அதாவது யூனிட் இருக்கிற பர்சன்டேஜ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அவங்க பிரியாங்கா மேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் லெட்ஸ் கேரி ஆன் வித் த செஷன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த செஷனில் மூணு முக்கியமான விஷயத்த நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா நம்மளோட நீட் எக்ஸாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கான லேட்டஸ்ட் இந்த என்எம்சி அப்டேட் பற்றின ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான யூனிட்க்கு இந்த நீட் எக்ஸாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு என்ன வெயிட்டேஜ் இருக்குது ஸோ எந்த யூனிட்க்கு ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும் எந்த யூனிட்க்கு கொஞ்சம் ஓகே பொதுவாக பொறுமையாக படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னலாம் டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் என்னென்னலாம் நான் டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் புதுசாக எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப கிளியர் கட்டாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நீட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கான ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் அந்த ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது பேசிக்கான ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சரியா இப்போ ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தோராயமா இந்த சாப்டரோ இல்ல இந்த யூனிட்ல இருந்தோ ஒரு நூறு சதவீதம் ஒரு பர்சன்டேஜ்ல இத்தனை பர்சன்டேஜ் இந்த சாப்டருக்கான கொஷனுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கு இந்த ஸ்பெசிபிக் சாப்டருக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்றது தான் வந்து கான்செப்ட் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிளாஸ் லெவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிளாஸ் லெவன்ல மொத்தமா அஞ்சு யூனிட் இருக்கு சரியா எத்தனை யூனிட் அஞ்சு முக்கியமான யூனிட்ஸ் இருக்கு அதோட கிளாஸ் லெவனோடைய பயாலஜி டெக்ஸ்ட் புக்கே கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகே அண்ட் இந்த அஞ்சு யூனிட்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான யூனிட்டுக்கு தான் அதிக வெயிட்டேஜ் என்ன யூனிட்னா நம்மளோட ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஓகே ஸோ நம்ம ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி யூனிட்ல பசங்களா இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் ஸோ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி நம்மளோட நீட் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு போனீங்கன்னா இந்த எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்து படிக்கிற கண்டென்ட்டை விட இந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில ரொம்ப அதிகமான கண்டென்ட் படிப்பீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபுல்லி ரிலேட்டட் டு ஹியூமன்ஸ் ஓகேவா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி மார்ஃபாலஜி இந்த மூணு விஷயமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுல ஃபிசியாலஜினா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஹியூமன்ல இருக்கிற பார்ட்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது ஃபிசியாலஜி ஸோ அப்பேற்பட்ட ஃபிசியாலஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் இருக்கு நம்மளுடைய ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி சாப்டர்ல ஓகே பசங்களா அதனால ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியை கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அண்ட் இந்த யூனிட் விட்டிங்கன்னா சாலிடாக இதுல இருந்து உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாம போயிடும் தயவு செய்து யாரும் அப்படி ஒரு பெரிய மகா தப்ப பண்ணாதீங்க நீட் எக்ஸாம் ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா ரொம்ப கம்மியாயிடும் சரியா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய சாப்டர் என்னது டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்ட் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளான் கிங்டம் அனிமல் கிங்டம் லிவிங் வேர்ல்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இது வரைக்கும் டீச் பண்ணதுலேயே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேம் ரொம்ப ரொம்ப சப்பையான டாபிக்ஸ் மேம் இதெல்லாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணது வந்து இந்த டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்ட் அதனால இந்த டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டை கண்டிப்பாக ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு கரெக்டா ஸோ அது
செல் டிவிஷனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் ஸோ இந்த செல் சாப்டர்லேயே ரெண்டே ரெண்டு இந்த செல் யூனிட்லேயே ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சாப்டர்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் எங்க போகணும்னா பிளான்ட்டினுடைய பிசியாலஜி பத்தி போகணும் ஓகே ஸோ பிளான்ட் பிசியாலஜி சாப்டரும் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு ரெண்டு வீடியோ நான் அடுத்தடுத்து வர போறேன் எதனால இந்த வீடியோ போட்டு அடுத்து ஒரு வீடியோ போடுறேன்னா இந்த வெயிட்டேஜ் ரிலேட்டடா பயாலஜிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒன் எயிட்டி தோராயமா ஏழு மாசம் இருக்கு இன்னும் நம்மளோட நீட் எக்ஸாமுக்கு அதுல நான் ஒன் எயிட்டி டே பிளான் வந்து உங்களுக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு போட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோவுமே வரும் அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் சரியா இது கிரேட் லெவனுக்கான வெயிட்டேஜ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்மளோட ஹியூமன் ஃபிசியாலஜிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்ட் யூனிட்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தயவு செய்யது கோ டு செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிளான் ஃபிசியாலஜி ஆகட்டும் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆகட்டும் இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க இது யாருக்கு கிரேட் லெவனுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் சரியா இப்போ கிரேட் இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒரு தோராயமா அப்ராப்ரியேட் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான பர்சன்டேஜ் அதாவது இதுல இருந்து ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இது கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா எப்படி கிரேட் லெவன்ல ஹியூமன் பிசியாலஜி யூனிட்டுக்கு நான் ரொம்ப முக்கியமா கொடுக்க சொன்னேனோ அதே மாதிரி கிரேட் டுவெல்க்கு எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பிளீஸ் பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிகலி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எவல்யூஷன் இந்த மூணு சாப்டருமே அல்டிமேட் வெயிட்டேஜான சாப்டர் நீ லெவன்த்ல ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் டுவெல்த்ல ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் படிச்சனாவே ஒரு ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பயாலஜியில் மீதி எல்லாமே அவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கிடையாது அதனால எந்த சாப்டருக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகமோ அதை உணர்ந்து அதை புரிஞ்சு படிக்கணும் சரியா இதுக்கு அடுத்து எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும்னா ரெண்டு முக்கியமான யூனிட்ஸ்க்கு ஒன்று ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட்க்கு இன்னொன்று பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் யூனிட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சப்பையான யூனிட் ஸோ அதுக்குமே இது ரெண்டுமே சேர்த்தீங்கன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் வருது அதே பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வருது ஸோ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போனா இந்த முக்கியமான பர்சன்டேஜ் எதுக்கு போகுது ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனுக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் நாட் பட் நாட் அ லீஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் கவர் பண்ணுது என்னது நம்மளோட இக்காலஜி யூனிட்டும் நம்மளோட பயோடெக்னாலஜி சரியா என்னதான் பயோடெக்னாலஜிக்கு வந்து லோவர் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலுமே நம்மளுடைய நாலேஜ்க்கு பயோடெக்னாலஜி ரொம்ப 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 முக்கியமான யூனிட் பிகாஸ் இது நீங்கள் நாலு பர்சன்ட் நினைப்பீங்க பட் ஆனால் என் லைஃப்பில் ஏழு வருஷம் ஐ வாஸ் டூயிங் பயோடெக் ரிசர்ச் அப்போனா இது வந்து ஒரு நீட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கலனாலுமே இதை ஒரு கரியராக சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கிரேட் லெவனும் சரி கிரேட் டுவெல்வும் சரி அதுக்கான முக்கியமான என்ன பார்த்தோம் ப்ளூ பிரிண்ட் பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம்க்கான ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருப்பீங்களே என்னப்பா அந்த ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் வாங்க ஒன் பை ஒன் வீல் சி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி அப்டேட் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க சில டாபிக்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில டாபிக்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீட் எக்ஸாமோடைய கொஷினுமே கேட்கப்படும் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க லிஸ்ட் ஆஃப் deleted topics in class 11 paathona okay first of all enna enna delete panniranga appadina romba mukkiyamaana vishayam living world chapter eduthitona living world chapter e delete pannala living world chapter la last la oru kutti sub topic irukum and the sub topic enna na taxonomical aids appadindra oru sub topic irukum adhu nam vandu zoological park herbarium key couplet 
இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம் மேனுவல்ஸ் பட் ஆனால் இது எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க அது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் தான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே வந்து இந்த கிளாடு இது எல்லாமே கேட்பாங்க டைம் கன்சியூமிங் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூனிட் லிவிங் வேர்ல்டிலருந்தே இதை எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் கிங்டம்ல எடுத்தது என்னது ஏஞ்சியோ ஸ்பர்ம்ஸ் ஏஞ்சியோ ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஆனால் பசங்களா இது எடுக்கிறதும் ஒன்று தான் எடுக்காததும் ஒன்று தான் ஏன் தெரியுமா இப்போ லெவன்த்தில் பிளான்ட் கிங்டம்ல ஏஞ்சோ ஸ்பர்ம்ஸ் அவங்க வந்து டெலீட் பண்ணாலுமே டுவெல்த்தில் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் இருக்கு அது என்னன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அது முழுக்க முழுக்க ஏஞ்சோ ஸ்பர்மோட ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் போலன் ஸ்ட்ரக்சர் பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும் பாலினேஷனுக்கு அடுத்தது என்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன நடக்கும்னு இந்த ஒரு குட்டி ஏஞ்சோ ஸ்பர்ம் வச்சு ஒரு பெரிய பெரிய சாப்டரே இருக்கு அதனால இது டெலிட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் பண்ணலனாலும் ஒன்று தான் சரி இது என்னோட ஒப்பீனியன் அதுக்கப்புறம் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் கிடையாது <laughs> அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய சாப்டர் அந்த சாப்டரே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் மினரல் நியூட்ரிஷன் ஒரு சாப்டர் அதையுமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு சாப்டர் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பாட்னி ஜுவாலஜி கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் மொத்தமாக ரெண்டு புக்கையும் சேர்த்தா முப்பத்தெட்டு சாப்டர் இருக்கும் இப்போ தோராயமாக முப்பத்தி ரெண்டு சாப்டர் தான் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக லக்கியான பேட்ச் கவலைப்படாதீங்க அதே மாதிரி என்ன தான் வந்து டெலிட் பண்ணாலும் உடனே எல்லாருமே கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆஸ் யூஷுவல் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நிறையா இருக்கும் ஈஸியும் இருக்கும் டிஃப் மாடரேட்டும் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் மட்டுமே ஆன கொஷின் பேப்பர் உலகத்தில் யாருமே செட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் போட்டு மனசை குழப்பிக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோடைய லாஸ்ட்ல வெனரலைசேஷன் சீ டார்மென்சி ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் லாங் டே பிளான்ஸ் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் அதுவும் கொஞ்சம் வழவழன்னு போகும் அதையுமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ அந்த கான்செப்டுமே கிடையாது பட் அந்த சாப்டர் இருக்கு ஓகே இங்க பாருங்க நான் ஸ்டாரையுமே ரெட் பண்ணிருக்கிறதுன்றது சாப்டர் புரியுதா தனியா இந்த ஹைஃபனுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்கிறதுன்றது அந்த சாப்டர்ல இருக்கிற ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கான்செப்ட் அதே மாதிரி டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பசங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது ஏன் டெலிட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் போன வருஷம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஒரு யூனிட் இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் என்னதான் கிரேட் டென்ல நீங்க டைஜஷன் பத்தி லைஃப் ப்ராசஸ்ல டைஜஷன் பத்தி படிச்சீங்கனாலுமே அது ஓகே பட் இதுல வந்து நிறைய கண்டென்ட் ஃபுல்லா இருக்கும் பட் ஸ்டில் அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒரு வருத்தம் பட் ஸ்டில் அகெயின் யூ கேன் பி ஹாப்பி இல்லையா அந்த சாப்டரும் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் அதே ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஐஸ் இயர்ஸ் நோஸ் ஸ்கின் டங் டேஸ்ட் பட்ஸ் இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒருத்துக்கும் டயக்ராம் போட்டு எல்லாமே படிப்போம் பட் பசங்களா இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப நல்ல ஒரு டெலிஷன்னு சொல்வேன் பட் ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நல்ல டெ டெலிஷன்னு சொன்னாலும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பேசிக் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்க்கு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தெரியணும் பட் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கலனாலும் பரவாயில்லை ஏன்னா கிடையாது நீட் எக்ஸாமில் பட் எனக்கு சும்மா படிச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு நாலேஜ்காக வச்சு படிச்சுக்கோங்க அப்ப மொத்தமா ஒன்னு ரெண்டு மூணு சோ த்ரீ இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் கிரேட் லெவன்ல இருந்து டெலிட்டட் மீதி எல்லா சாப்டர்ஸ்லேருந்து சில சில சப் டாபிக்ஸ் டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சப் டாபிக்ஸ் கிடையாது ஒரே ஒரு சப் டாபிக் தான் டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து கிரேட் லெவனுடைய டெலிட்டட் டாபிக்ஸ் இப்போ நம்ம கிரேட் டுவெல்வுக்கு போகலாம் ஓகே கிரேட் டுவெல்வில் என்னென்னலாம் டெலிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் சாப்டரே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இது ஒரு சூப்பரான சாப்டர் சரியா நிறைய விதமான செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ் animals ellame nam padipom but in the chapter is no more sariya appo 
ஸ்ட்ரெயிட்டா கிரேட் டுவெல்ல ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனிசம் சாப்டர் கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இதுவும் கிடையாது பசங்களா கிரேட் லெவன்ல மூணு சாப்டர் கிரேட் டுவெல்ல மூணு சாப்டர் ஆறு சாப்டர் அப்ப முப்பத்தெட்டு சாப்டர்ல ஆறு சாப்டர் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க சரியா தேர்ட்டி எயிட் சாப்டர்ஸ்ல ஆறு சாப்டர் டெலிட்டட் அப்படின்னா முப்பத்தி இரண்டு சாப்டர் தான் உங்களுடைய நீட் எக்ஸாம்க்கு இருக்கு மீதி சில சாப்டர்ல டெலிஷன் ஆஃப் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கிரேட் டுவெல்ல என்னென்ன சாப்டர் டெலிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனிசம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சாப்டரே அப்படியோட டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா ஈகோ சிஸ்டம் சாப்டர் இருக்கு ஆனா இந்த இக்கலாஜிக்கல் சக்சஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் கிடையாது சரியா இந்த இக்கலாஜிக்கல் சக்சஷன் அப்படின்ற டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பட் அதுவுமே டெலிட் ஆயிருக்கு எனக்கு இந்த டாபிக்ஸ் அண்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் டெலிட் ஆனது ஒரு வருத்தமா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் பெரிய நிறைய படிக்கிற ஒர்க் லோடு இல்லையா இருக்காது ஆனா ஜெனரிக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சே ஆகணும் புரிஞ்சுதா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கலாம்னா சில விஷயம் என்ன அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்டேஷன் பத்தி பார்ப்போம் என்னென்னலாம் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மார்ஃபாலஜி சாப்டர்ல வந்து சில ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க மால்வேசிய ஃபேமிலி குரூசிஃபரே ஃபேமிலி லெகுமினோசே ஃபேமிலி காம்போசிட்டே ஃபேமிலி அண்ட் கிராமினே ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே ஸோ அதாவது பாட்னில ஒரு சாப்டர் அப்டேஷன் ஜுவாலஜியில ஒரு சாப்டர் அப்டேஷன்றத மைண்ட்ல வச்சு இந்த என்எம்சி அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மார்ஃபாலஜி பிளான்ஸ்ல இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் அப்டேஷன் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ்ல என்னதான் நம்ம படிக்க போறோம் ஃப்ராக் பத்தி மட்டும் தான் படிக்க போறோம் ஸோ ஃப்ராகினுடைய அப்டேஷன் அனிமல் ஃப்ராக் பத்தி அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுவெல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டேஷன்ல ப்ரோட்டீன் பயோசிந்தசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்ல எப்படி நம்ம லேக் ஆப்பரான் அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்போம் லைக் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அதே மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீன் பயோசிந்தசிஸ் டாபிக் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான டாபிக் சரியா இது ரொம்ப லக்கியான விஷயம் அதே மாதிரி எவல்யூஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் இப்ப எவல்யூஷனுக்கு நிறைய தியரிஸ் படிப்போம் கரெக்டா ஹைபாத்தசிஸ் படிப்போம் கரெக்ட் theory of biogenesis theory of a biogenesis okay yuri miller experiment okay big bang theory idellame padipom adile extra va modern synthetic theory of evolution ra or vishayatha update pannirukanga adukapram human health and diseases irukku liya adha tobacco update uh, abuse indra or concept adavadhu normal drug abuse keela tobacco abuse indra or specific ana unit ah vandu update pannirukanga adukapram என்னது வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ பசங்களா இந்த வீடியோ மூலயமா நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா சில நேரத்தில் நான் ஸ்கூல் எல்லாம் நான் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லி விட்டுருவா ஓகே அது என்ன ஆகுனா அது அப்படியே ஏதாவது ஒரு ஜென்ரலாக பேசுகிற விஷயங்கள் ஒரு விஷ் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு போய் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு விஷயம் வேற மாதிரி இந்த சைனீஸ் விஸ்பர்ஸ் விளையாடுவாங்களா அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஸோ அதனால எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது சொன்னாலுமே அதை அப்படியே நம்பிடாதீங்க பிகாஸ் பாவோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே யாரோ தப்பாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் எப்பவுமே வந்து அஹ் இதுல வந்து பிலீவ் பண்ணுங்க தீர விசாரிப்பதே மெய் எந்த ஒரு விஷயம் சிலபஸ் அப்டேஷன் ஆகட்டும் எதா எந்த ஒரு விஷயம் ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டட் ஆகட்டும் நம்மளோட லைஃப் ரிலேட்டட் ஆகட்டும் ஒரு விஷயத்த தீர விசாரிக்காம நம்பாதீங்க சரியா இவ மேம் இது ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டா மேம் இது கிடையாது அவ்வளோதான் நான் படிக்கல அந்த மாதிரி என்றைக்குமே இருக்கவே இருக்காதீங்க அஃபிஷியலான வெப்சைட்டுக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பராக என்னது இவாலுவேட் பண்ணி இது கரெக்டான்னு பார்த்து சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் இருக்கோம் இல்லையா அதனால தப்பான இந்த விஷயத்தையுமே வந்து படிக்காதீங்க ப்ராப்பரான இதுதான் வந்து சிலபஸ் ஓகே நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் 
கான சிலபஸ் இதுதான் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக நான் வந்து உடனே உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ அதை பற்றி எந்த கவலையும் வேணாம் இந்த மாதிரி வேறு என்ன முக்கியமான ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடணுமோ அந்த அதுவுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிறைய லைக் பண்ணிங்கன்னா உங்களை மாதிரியான ஒரு ஏஜ் குரூப் நிறைய பேருக்கு போய் இந்த வீடியோ சேரும் அண்ட் ப்ளஸ் நம்மளுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனல்ஸ் ரொம்ப கம்மி இல்லையா எது இருந்தாலும் வேறு லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜை ப்ரிஃபர் பண்ணுற பசங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கான சூப்பர் டூப்பர் பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த பிளான் பற்றி நான் உங்களுக்கு பேச போகிறேன் சரியா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலையிலேருந்து அந்த பிளான் பண்ணேன் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ ஒன் எயிட்டி டேஸ் பிளான் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டேட்யூன் மீடியோல் இன் தேட் வீடியோ அண்ட் டெல் தென் பாய் பசங்களா லவ் யூ ஆல் ஸோ மச்